السلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہے گیا سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے اکثر ویڈیو کے اندر میں یہی کہتا ہوں کہ سیڈنگ کو فل دھوپ میں رکھیں تو اس کی جرمینیشن سیڈ کی جلدی شروع ہوتی ہے لیکن سورج کی دھوپ میں رکھنے سے ایک پرابلم بھی ہوتی ہے کہ مٹی جلدی ڈرائی ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے سیڈ کی جرمینیشن میں پرابلم ہونے لگتی ہے اگر ہم سیڈلنگ کو فل دھوپ میں رکھتے ہیں تو دن میں دو سے تین مرتبہ مٹی ڈرائی ہو جاتی ہے اوپر والے سرفیس ایریا سے جس کی وجہ سے ہمیں بار بار پانی دینا پڑ سکتا ہے اور ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سیڈلنگ کے پاس ہی بیٹھا رہے جیسے پانی خوش کو وہ اوپر سے اور شاور کر دے اس لیے ایسے ایریا میں جہاں پر سورج کی دھوپ میں کافی ہیٹ ہے ایسے علاقوں میں جہاں بہت زیادہ گرمی بڑھنے لگتی ہے دھوپ میں تو ایسے میں آپ سیڈلنگ کو دھوپ میں نہ رکھیں اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں ایسے ایریا میں جہاں دو سے تین گھنٹے دھوپ آتی ہو اور اس کے بعد شیڈی ایریا بن جاتا ہو کیونکہ سیڈ ہم لگاتے ہیں اوپر والے مٹی کے سرفیس ایریا پر اور دھوپ کی ہیٹ لگنے کی وجہ سے سب سے پہلے اوپر والا سرفیس ایریا ہی ڈرائی ہوتا ہے جس ایریا میں سیڈ ہوگا وہی ایریا جلدی ڈرائی ہو جائے گا تو سیڈ کی جرمینیشن میں پرابلم ہوتی ہے اگر ایک بار بھی اوپر والا سرفیس ایریا ڈرائی ہو گیا تو سیڈ کی جرمینیشن میں بہت ہی پرابلم ہوتی ہے بہت سے سیڈ گل جاتے ہیں بہت سے سیڈ کی جرمینیشن شروع ہی نہیں ہوتی اور بہت سے بیجوں کے ٹیشوز ہی ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے جرمینیشن میں اس لیے آپ شیڈی ایریا میں رکھیں جہاں پر ایک سے تین گھنٹے کے لیے دھوپ آتی ہو اس طرح آپ کو بار بار پانی دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور نہ آپ کے سیڈ خراب ہوں گے شیڈی ایریا میں جرمینیشن کچھ لیٹ ہو جائے گی دو سے تین دن کا گیپ پڑ جائے گا اور دھوپ میں رکھنے کی وجہ سے دو سے تین دن پہلے جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے لیکن دھوپ میں رکھنے کی وجہ سے مٹی زیادہ ڈرائی ہوتی رہتی ہے تو پانی کا بار بار شاور کرنا پڑتا ہے تو اس لیے آپ دو سے تین دن کا ویٹ کر لیجیے شیڈی ایریا میں رکھیں تاکہ آپ کو اچھا ریزلٹ مل سکے اور کٹنگ کو کبھی بھی دھوپ میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ جو ہم نے کٹنگ لگائی ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی روٹ نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی سی ایک برانچ ہوتی ہے اگر ہم اس کو دھوپ میں رکھ دیں گے تو سوئل جلدی ڈرائی ہو جائے گی اور ہیٹ لگنے کی وجہ سے جو پتوں کے اندر یا ٹہنی کے اندر مائسچر ہے پانی ہے وہ اڑ جاتا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ٹیشوز خراب ہو جاتے ہیں کٹنگ کے اور کٹنگ کی روٹنگ بھی شروع نہیں ہو پاتی اور نہ ہی اوپر سے شوٹنگ اس لیے کٹنگ کو ہمیشہ شیڈی ایریا میں رکھیں جہاں پر ایک گھنٹہ بھی دھوپ نہ آتی ہو جب اس کے پتوں کی گروتھ ہونے لگے آپ کو لگے کہ نیچے روٹنگ بھی شروع ہو چکی ہوگی اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو دھوپ میں لے کر آئیے ایک دم سے فل سن لائٹ میں مت رکھیے آہستہ آہستہ سے آئی مین کے ایسے ایریا میں رکھیں جہاں پر ایک گھنٹہ دھوپ آتی ہو اس سے اگلے دن دو گھنٹے والی اس سے اگلے دن تین گھنٹے والی اس طرح آپ انکریز کرتے کرتے پودے کو دھوپ میں لا سکتے ہیں لیکن ہر پودے کو نہیں ایسے پودے جن کو دھوپ اچھی لگتی ہے ان کو رکھنا ہے یہ جو آپ کٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے آئی وی وائن اس کو سورج کی دھوپ اچھی نہیں لگتی اس لیے اس کو پرماننٹ ہم شیڈی ایریا میں ہی رکھیں گے گلاب کی کٹنگ کی جب گروہ شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو لگے کہ نیچے سے اس کی روٹنگ بھی شروع ہو چکی ہوگی تو آپ اس کو آہستہ آہستہ فل دھوپ میں شفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پھولوں والے پودے کو زیادہ دھوپ اچھی لگتی ہے اور ان کے پتوں کی گروہ بھی دھوپ کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے جب کسی بیج کی جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے تو جرمینیشن شروع ہوتے ہی اس کو دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بیج جب جرمینیٹ ہو جاتا ہے تو پہلے ایک کے دن وہ مٹی سے خوراک لیتا رہتا ہے اور اپنے بیج کے کور کے اندر سے خوراک لیتا ہے جیسے ہی اس کی روٹ مٹی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ مٹی سے خوراک لینا شروع کرتا ہے اور اکیس دن کے بعد وہ سورج کی دھوپ سے خوراک بنانے لگتا ہے مطلب اس کے پتوں کے اوپر سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو وہ خوراک بناتا ہے اس لیے سیڈلنگ کو آپ نے پرماننٹ شفٹ کرنا ہو تو اکیس دن کے بعد دھوپ میں شفٹ کیا کریں اس سے پہلے شفٹ کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ سورج کی دھوپ اور روشنی سے وہ خوراک نہیں بنا رہا ہوتا بلکہ مٹی کے اندر سے ہی جو ہم نے پاور دی ہے اس کو گائے کا گوبر یا کمپوسٹ یا جو بھی فرٹیلائزر ہم نے دیا ہے وہیں سے وہ پاور لے رہا ہے اور اکیس دن کے بعد سورج کی روشنی سے وہ خوراک بنانا شروع کر دیتا ہے اس لیے سیڈلنگ کو اکیس دن کے بعد آپ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اور دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ کٹنگز ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر دھوپ بھی پڑتی رہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی جس طرح دیسی گلاب کی کٹنگ شیتوت کی کٹنگ انار کی کٹنگ انگور کی کٹنگ ایسی کٹنگز کو اگر دھوپ بھی لگ جائے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اندر کافی ویل پاور ہوتی ہے اور یہ ہارڈ وڈ ہوتی ہیں مطلب سخت لکڑی والی کٹنگز کٹنگز کو کبھی بھی کمپلیٹ ڈرائی نہیں ہونا چاہیے اگر ان کی مٹی ڈرائی ہونا شروع ہو تو
बहुत ही कमाल की शाइनिंग है इनके अंदर और ऐसे लगता है जिस तरह हमने इसके ऊपर ऑयल स्प्रे किया हो ऑयल का स्प्रे किया हो जिसकी वजह से ये शाइन कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ फुल धूप में रखने की वजह से है यहाँ पर डेली छः से सात घंटे के लिए धूप आती है तो गुलाब के पौधे को सूरज की धूप बहुत अच्छी लगती है और बडिंग भी जल्दी ही शुरू हो जाती है लेकिन जून जुलाई की गर्मी के महीनों में इसको फुल धूप में नहीं रखना नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे और जल जाएंगे सर्दी के दिनों में इसको फुल धूप में रखे तो अच्छी ग्रोथ चलती है और फूलों के लिए भी अच्छा होता है इनके पत्ते आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा पीला पत्ता आपको नहीं दिख रहा इवन के ये देख सकते हैं नई जो शूटिंग निकल रही है इसकी कितनी ही जबरदस्त और हेल्दी दिख रही है ये इनके पत्तों के अंदर एक जान सी है सूरज की रोशनी और धूप की वजह से काफी कुछ इनको मिल जाता है जो इनकी नीड होती है सिट्रस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जितने भी पौधे हैं नींबू माल्टा मौसमी मीठा जो भी होता है सभी को धूप की बहुत जरूरत होती है और इनके पत्तों की ग्रोथ भी धूप में ही होती है इनको फुल टाइम के लिए धूप में लगाया हो तो बहुत कमाल की ग्रोथ चलती है पत्ते भी ग्रीन रहते हैं और जल्दी उनको फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूटिंग भी और जल्दी फूल झड़ते भी नहीं हैं इसलिए सिटर फैमिली हो या फिर फलों वाले कोई भी पौधे हों सबको सूरज की धूप बहुत ही अच्छी लगती है तभी वो अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हुए हैं और वो शेडी एरिया में पड़े हुए हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही तो अभी से आज से ही इनको फुल धूप में रख दें फिर उनकी ग्रोथ देखें कितनी जल्दी बढ़ती है मेरी स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ भी रुक चुकी थी क्योंकि ये शेडी एरिया में पड़े हुए थे लेकिन अब मैंने इनको धूप में रखा हुआ है फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से हो रही है और बहुत जल्द ये फ्रूटिंग पर भी आने वाले हैं अगर आपने गमलों के अंदर पौधे लगाए हुए हैं और उनको धूप में रखा हुआ है तो बार बार पानी देने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि सूरज की हीट की वजह से मिट्टी जल्दी ही ड्राई हो जाती है और अगर टाइम पर पानी ना दिया जाए तो पौधा मुरझा भी सकता है मर सकता है और अगर ज़मीन के अंदर लगा हुआ तो फिर कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि ज़मीन के अंदर काफ़ी मॉइस्चर बना रहता है अभी भी कटिंग लगाने का मौसम है अभी भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं कटिंग किसी भी पौधे की हो आजकल का मौसम ऐसा आइडियल होता है मतलब फेबररी का मौसम ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती और ना ही गर्मी होती है ऐसे मौसम में कटिंग को अपनी ग्रोथ बढ़ाने का मौका मिलता है इसलिए आप कटिंग्स लगा सकते हैं किसी भी प्लांट की हो हो फुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी ऐसा करना शुरू कर देंगे जैसा मैंने आपको बताया है अब मैं चलता हूँ अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा